Yes, welcome to What It Taste. So, ee roju What It Taste kosam nenu vachesanu Sainik Puri Cross Road AS Rao Nagar lo untunna Vivaha Bhojanambu restaurant ki. Mar ikkada Chef Narasimha garu mana kosam waiting. Adigithe telusukundama ye variety tayar chestunnaru. Hi Narasimha garu. Hi Andy. Namaste, baavunnaru. Namaste, baavunnanu. Meere ela unnaru. Nenu kada chaala chaala baavunnanu. So, mari ee roju kuda mana What It Taste viewers kosam meer em recipe tayar chestunnaru like summer lo chalavu chesa recipes e tayar chestunnaru like kada edaina kotta ga create chesara. Main endante summer lo ee पु तिंते चलव उ अला पपु तो मैं स्वीट पेसर पुप Yeah, that's true. So, pesar pappu chalava chestundi ani summer season lo manu eko koral lo veedam gaani lekapothe pesar pappu tho recipe start chestukodam gaani chestu untam. Mari intiki pesar pappu tho em chestunnam? Nuvula pesar pappu laddu. लड्डूस फिर लाइट का नहीं है इसको वाली हम्म नहीं चूसे रहा है लंदन पूसल पूसल लगा हुआ उन्होंने नहीं सर नुबुरे पैसे पाप लड्डू की पुरे माने मो नहीं है इसको ना मो नहीं कोड़ा बेड़े पेंडी करेगी पेंडी अतरवा तो मानो पैसे पाप हम्म पैसे पाप पेस करना नहीं तो लो बेगिंच को वाली यस इंचे तक गिरुंडे सी ब्राउन को चंद तवर के � इंडिजुअल <laughs> 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 ओनली टमाटा पपने आपू मैंगो पपने कोसर पपड़ याडेक चाल मंच टेस्ट चला नाबी इंका अभी शैनिंग कम विदे शैन कमें तरवा वेकने दाक इपेट वेको अला సో మరి ఇలా ఓన్లీ మనకి పెసర్ పప్పు తో చేసుకోవడానికి మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది అంటారా ఈ రెసిపీ చేసుకోవచ్చు వేరే పప్పుల తో చేసుకోవచ్చు బట్ దీనంత టేస్ట్ రాదండి ఓహో దీనంత టేస్ట్ అసలు రాదు అలా వేగుతుంటే మంచిగా ఫ్లేవర్ చరమ వస్తుంది ఫ్లేవర్ ఆ ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంటది అవునవును చూసారా ఎంత బాగుంటుంది ఐ గెస్ సరిపోతుంది అనుకుంటా కదా కావాలి 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 ఓహో उनकोटी <laughs> ఇంకా బ్రౌన్ కలర్ లో రావాలా ఇంకా కొద్దిగా అన్ని అన్ని కూడా కత్త బ్రౌన్ కలర్ లో వచ్చేంత వరకు కూడా మనం వెల్లిగా వేగించుకుంటూ ఉండాలి లేదంటే ఇలా టాస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి టాస్ చేసుకోవడం బెస్ట్ అండి టాస్ చేసుకోవడం బెస్ట్ బట్ కొద్ది కేర్ఫుల్ ఆ కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి మరి ఇలాంటి స్వీట్స్ కూడా ఇక్కడ తయారు చేస్తూ ఉంటారా లైక్ ఇది కూడా ఎవరైనా స్పెషల్ గా ఆర్డర్ చేస్తే నేను లేదండి మనం ఇలాంటి చేస్తూ ఉంటాము మనం తాళి తాళి ఉన్న దగ్గర తాళికి స్పెషల్ ఇస్తాము 
డే స్పెషల్ అనేసి డైలీ ఒక వెరైటీగా స్వీట్ ఇస్తుంటాం కాంప్లిమెంటరీగా ఇప్పుడు మనం వచ్చిన గెస్ట్ అని ఎప్పుడు డిసప్పాయింట్ చేయము ఓకే అండి ఇది అయిపోయింది దీన్ని చేంజ్ చేసేద్దాం మనం వేరే దానిలోకి తీసేసుకున్నాం సో తాళీలో ఒకటే స్వీట్ ఉండదు అంటారు రోజు రోజుకు చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది అంటే ఎలాంటి స్వీట్స్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ శాతం ఎక్కువ శాతం మనకు తాళీకి వచ్చేసి లిక్విడ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామండి లిక్విడ్ స్వీట్స్ సపోజ్ మన క్యారెట్ హల్వా కానీ ఇంకోటి సోరకాయ దోసకాయది కానీ కద్దుకా కీర్ అంటారు కద్దుకా కీరు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాం అన్నట్టు ఇప్పుడు పెసరపప్పు ఎంపుకున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా నువ్వులు ఎంపుకుందాం కొద్దిగా స్టవ్ అని చెప్పి నువ్వులు కూడా మనకి నెయ్యి వేసుకొని వేపుకోవాలి వేడిగానే ఉన్నాయి కాబట్టి కొద్దిగా ఫ్లేమ్ లో లో పెట్టుకుని వేగించుకోవాలి ఇలా అంటే ఎగిపోతాయండి నువ్వులు చాలా తొందరగానే ఎగిపోతాయి వేగిపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ లో తీసేసుకున్నాం వీటి కొద్దిగా <laughs> జస్ట్ ఇది గూరు వెచ్చగా అంటాం చూడండి అలా ఎగితే ఇది పౌడర్లో దాంట్లో కలిపి పౌడర్ వేస్తాం కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది అన్నట్టు ఇందులో జస్ట్ ఇది మీ చేత్తోనే వెగిచేస్తున్నారా అంతే కదండి ఓకే ఎగిపోతాయి ఇంకోటి మనకు నాస్టిక్ కాబట్టి అంతేనా వేడి తెల్ల కదండి అవునా ఓహో వేడి ఉంటుంది మీడియం ఇప్పుడు మనకి తీసిన తర్వాత టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూడా వేడి అదే వేడి ఉంటుంది బట్ మనం ఐరన్ పెంక మీద కానీ ఇలాంటి దానిలో అయితే వేడి చాలా ఉంటుంది హెవీగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఆల్రెడీ కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంటుంది బ్రౌన్ కలర్ లో వచ్చేస్తున్నాయి ఇలా ఎంపుకున్న తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఒక బౌల్ లో తీసేసుకుందాం అయిపోయింది చాలు ఓకే స్టవ్ బంద్ చేసుకునేసి ఇప్పుడు మనం దీన్ని పౌడర్ చేసుకోవాలి అన్నిటి పౌడర్ చేసుకోవాలా ఓకే ఇది పౌడర్ తీసేసుకున్నాం దీన్ని ఎందుకంటే వేడి వేడిగా పౌడర్ చేసుకోవద్దు మిక్సీ కూడా ఖరాబ్ అయితే పోవాలి వేడి వేడి చేసుకుంటే కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటే పౌడర్ చేసుకోవాలి ఒక ప్లేట్ కూడా ఇవ్వాలి లోపల పౌడర్ చేసి రెండు ఇలాచీలు వేసేద్దాం ఇందులో ఇందులో కానీ అందులో కానీ మెత్తగానా కచ్చాపచ్చాగానా మెత్తగుండా
ఇది ఎంత మంచి పౌడర్ అయితే అంత బాగుంటుంది అన్నట్టు కచ్చపచ్చ ఉండకుండా మంచిగా పౌడర్ ఇచ్చేస్తుంది చూసేది మిగతాది కూడా మిగతాది కూడా అలానే చేసుకుందాం అలాగే మొత్తం కూడా మిగతా మిగిలిన మనం పేసరపప్పు ఏదైతే వేయించుకున్నాం అంతా కూడా మెత్తగా చేసేసుకుందాము అవునండి ఓకే మొత్తం పొడి పొడి పొడిగా అయిపోయింది బాగా చాలా పౌడీగా అయిపోతుంది ఇది ఇలా చేస్తేనే ఇంత బ్రౌనిష్ వాటర్ లాగా అంటే కొంచెం దగ్గరకు ఏమన్నా వస్తుందేమో అనుకున్నాను బట్ అట్లా రాదండి రాదండి నెయ్యి ఏమైనా పొరపాటున ఎక్కువ వేసుకుంటే అలా ఏమైనా వచ్చేస్తుంది అంటారా వస్తుందండి ఎక్కువ వేసుకుంటే వస్తుంది కంపల్సరీ వేసుకుని మాత్రం వేయించుకోవాలి కొద్దిగా వేసుకొని వేయించుకోవాలి దాన్ని మనము హెవీగా వేసుకున్నాం అనుకోండి లిక్విడ్ లాక్ అయిపోతుంది అట్లా అన్నట్టు ఇలా వచ్చింది కాబట్టి ఇలా చేసుకున్నా ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తున్నాం అంటే ఇది వేడిగా ఉంది అప్పుడప్పుడు ఓపెన్ చేసినాం అనుకోండి ఆ వేడి కొద్దిగా తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది తగ్గి మనం చల్లారు నిచ్చాం కానీ మరీ ఎక్కువ చల్లారలేదు ఎక్కువ చల్లారలేదు కాబట్టి మనం ఇంట్లో అయినా అనుకోండి కొద్దిగా నిదాన హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఆరిన తర్వాత మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు లేదండి ఇంకా పౌడర్ మనము గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే చెప్పాను కదా ఇందాక ఇందాక అన్నట్లు వేడి ఉంటుంది వేడి ఉండడం వల్ల మన మిక్సీ ఖరాబ్ కావచ్చు మేబీ అట్లా అది ఎందుకు చేయకూడదు ఇప్పుడు ఈ జార పట్టుకుంటే చాలా వేడిగా ఉంటది జాగ్రత్త చూసుకుని చేయాలి ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న ఈ పెసరపప్పు నుంచి ఎన్ని లడ్డూలు వస్తాయి చిన్నగా గోటి గోళిక అంటాం చూడండి దానిలాగా చేస్తే ఒక ఇరవై ముప్పై వస్తాయి ఇక కాదు ఇంకా పెద్దగా కావాలి అనుకుంటే ఒక పది వస్తాయి అలా అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇది అయింది కాబట్టి బెల్లం చూసుకోవాలి అసలు ఏంది మనకు ఇప్పుడు స్వీట్ కావాలి కాబట్టి బెల్లం బెల్లం తీసుకొని కొద్దిగా తురమాలి బెల్లంని తురిమితే చాలా బాగుంటుంది మనకు మిక్సీ అది ఇవ్వండి చిన్నదంతా <laughs> దీంట్లో ఇప్పుడు బెల్లంలో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి కదా తెల్ల బెల్లం ఉంటుంది నల్ల బెల్లం ఉంటుంది ఏ బెల్లం బాగుంటుంది తెల్ల బెల్లం బాగానే ఉంటుంది నల్ల బెల్లం ఏంటంటే కలర్ వస్తుంటది అది ఇంకా బాగుంటుంది దీనికన్నా ఓకే బెల్లం బెల్లం అంతా మనం హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాం హాఫ్ కేజీ బెల్లం తీసుకున్నాం అన్నట్టు నాలుగు వందల గ్రాముల పెసరపప్పుకు హాఫ్ కేజీ బెల్లం తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకు స్వీట్ ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి స్వీట్ సరిపోతుంటుంది మనకి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం కొద్దిగా నేతిలో ఏ పడం కాదు ఇది ఉండగట్టాలి కాబట్టి ఓకే ఇలా చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేయాలా కొద్దిగా సింపుల్గా లైట్గా పెట్టుకోవాలి నువ్వులు 
మనకు తగలాలి నువ్వులు తగలాలి కాబట్టి నువ్వులతో పాటు డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసుకుంటాం కాజు పిస్తా బాదాం వా సో మొత్తం నెయ్యి అంతా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఉండలు మనం తయారు చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుందండి నెయ్యితో నెయ్యి ప్లస్ పెసరపప్పు తోటి మనకు ఇది బెల్లము డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకున్నాము మళ్ళీ ఇన్ని నువ్వులు వేసుకున్నాము అన్ని ఐరన్ ఐరన్ సంబంధించినవి ఉన్నాయి అవును చూసారా కొద్దిగా కొద్దిగా సిమ్ములో ఉంటే మనకు గడ్డ గడ్డ ఉండలు ఉండలుగా చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అవునవును అట్లా అన్నట్టు ఓకే నెయ్యి వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఇక్కడ పెట్టేస్తే పని అయిపోతుంది ఇప్పుడు మంచి కలుపుకుంటాం ఇప్పుడు స్టవ్ బంద్ చేసి చేద్దాం ఇప్పుడు ఇది కలుపుకోవాలి ఎంత మంచి కలిపితే అంత కట్టు కొద్ది చల్లారేంత వరకు కలపాలి పడతారు కానీ మనకు మనకు ఇప్పుడు గోరు వెచ్చగా ఉండాలి హెవీగా ఉన్నది అనుకో మనం కూడా చేయలేం కదా చేతులతో చేతులతో చేయలేం కదా అలా అని ఇది ఇప్పుడు అయ్యింది కాబట్టి ఇలా చేసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఉండలు కట్టినప్పుడు తెలుస్తుంటది నువ్వులు డ్రై ఫ్రూట్ బెల్లం ది బెల్లం ఇందులో కనిపించకుండా చేసాం మనం చిన్నగా చూపిస్తున్నాను కట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఆయిల్ వాడద్దు మనం అసలు స్వీట్స్ లో అసలు ఆయిల్ వేస్తే బాగోదు టేస్ట్ మొత్తం మారిపోతుంది మీరు చేసినవి బాగుంది అయిపోయింది సరే నానే బాగలేదు అనుకోండి కొద్దిగా నెయ్యి తక్కువైనా కూడా ఉండ కట్టుకోదు అందుకనేసి నెయ్యిని కూడా కొద్దిగా సమపాలంగా తీసుకోవాలి ఎక్కువే పడుతుంది కొద్దిగా నెయ్యి ఎక్కువ పడుతుంది సరే ఈ ఉండలు చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్ లో ప్రెసెంటేషన్ చేసుకుందాం అయిపోయింది మనది ఉండలు చేసుకున్నాడు అయిపోతుంది నేర్చేసుకున్నా నేను కూడా ఇంటికి వెళ్ళి చేసేయడమే ప్రయోగం చూసారా మరి ఇలా రాకపోవచ్చులేము చెప్పలేము కానీ అది ఈ ఫ్లేవర్ చూసారు ఎంత బాగుంటుంది అసలు ఫ్లేవర్ ఇంకో మనం ఇందులో ఎన్ని వేసాము అసలు నెయ్యి నెయ్యి డ్రై ఫ్రూట్స్ నువ్వులు బెల్లం పెసరపప్పు చాలా బాగుంటుంది నెయ్యి అయితే దట్టంగా వేసుకున్నాం ఇంకోటి ఈ ఎండాకాలంలో చాలా బాగుంటుంది ఇవి తింటే కొన్ని ఇట్లా స్టోరేజ్ చేసి పెట్టుకుంటే వారం రోజులు ఉండిపోతాయి నెయ్యి సమానంగా వేసుకోవాలి ఇంకోటి ఏ మనం ఇది స్టోరేజ్ చేసుకునే ఏరియా కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనకు 
నువ్వుల పెసరపప్పు లడ్డు రెడీ రెడీ నువ్వుల పెసరపప్పు లడ్డు అయితే రెడీ అయిపోయింది దీన్ని టేస్ట్ చేసేస్తాను వీటిని ఒక్కదాన్ని అదన్నిటినీ టేస్ట్ చేస్తాను బట్ ఓకేలే చాలా 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 బాగుంది బెల్లం పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది అయినా స్వీట్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చేసింది అట్ ద సేమ్ టైం దీంట్లో నెయ్యి ఫ్లేవర్ ఉంది కదా అలా ఉందనమాట ట్రై చేసేసేయండి సమ్మర్ సీజన్లో చలవ చేస్తుంది టేస్టీగా ఉంటుంది అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు బలం తెచ్చుకోవచ్చు నువ్వుల పెసరపప్పు లడ్డు చాలా 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 టేస్టీగా ఉన్నాయి లడ్డూలు మీరు కూడా ఒక టేస్ట్ చేయండి నరసింహ గారు తప్పకుండా అండి ఎందుకంటే మనం చేసినవి కంపల్సరీ టేస్ట్ చేస్తాం చూసారా ఎంత పొడి పొడిగా మంచిగా చాలా బాగుంది సూపర్ కదా అసలు పేరు పెట్టడానికే లేదు అద్భుతంగా వేటికి వాటికి అన్ని పర్ఫెక్ట్ మధ్య మధ్యలో నువ్వులు కూడా తగులుతున్నాయి యా చాలా చాలా బాగుంది సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసేసేయండి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి లేదంటే రేపే అంతే ఆప్షన్ లేదు ట్రై చేసేసేయండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మంచి లడ్డీస్ మాకు పర్చేస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ నువ్వుల పెసరపప్పు లడ్డూలు చాలా 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 టేస్టీగా ఉన్నాయి వచ్చే ఎపిసోడ్ లో మరింత రుచికరమైన వంటలతో నేను మీ ముందు ఉంటాను అయితే